叫出来。我姓罗，叫我小罗。你不认识我吧？对。嗡嗡嗡，赛车手。你玩赛车的？你玩多久了？马上，估计很长时间。那就是新玩。怎么样？能改吗？你这车。能改吗？主要是你要改成什么样的？我考考你。嗯。哎，这个前脸咔咔，那底盘咔咔，那样啊，排气哇咔，那样开起来嗡嗡，那样主要是座椅往前往前，怎么样？我给你翻译一下哈，你是希望这个车身前面能够直一点，然后下沉一点，整个底盘贴地，然后尾气增加排量，车座椅往前能够踩着油门，一踩油门最好，三条街以外听见轰轰轰，是这意思吗？理解力很强，怎么样？能改吗？改可以啊。能改？对啊。你能改？啊。那不对呀、啊。我去别的家，他们都说不能改呀、啊。这个他们说不能改，但是我真的可以改。他们不能改，你能改？那是他们蒙我呢，还是你蒙我呀？他们也没蒙你，我也没蒙你。那就我傻呗。哎呦，这跟傻不傻没关系，这主要是跟技术有关系。这还是说我傻呀？没有，我没说你傻。他们，他们说你傻，是他们说你傻。我您这，我这一句都没。你傻，我你,你自己说了两遍，咱不聊这个了。这样，你是刷卡还是付现金？刷卡吧。啊，那行，好。哎，那、嗯、为啥刷卡？你不是来改车的吗？对对对，改改车，我是赛车手。哎、哪刷？嗯、进来。
，这是什么？梧桐，你不会那么小心眼儿吧？我上次只不过打了你一拳，你就要辞职啊？没有，我也打了你啊，我不亏。那你这是啥意思？啊？我不走啊！你为什么要走啊？我心思太重了。过去是我不好，皮特，你别在意。我是要走。如果你当我是朋友的话，你就帮我这个忙。我过去来这儿，我是得让我老婆老婆有口饭吃。现在我们俩什么样，我也不清楚。我没那么大压力了。我想一个人静一静。我想干点自己喜欢的事儿。好，你除了设计还能干什么呀？我能画漫画。我以前是画画的。站起来打我一顿！不管怎么样，我都支持你，因为你是我哥们。孟京元呐，永远永远怀念你，慢走，走好。但是我希望你。见我这么说，走，保重啊，哥们儿。倒是，这就吓死你了！整天见着死人都不害怕，这吓你一跳，真是的！我不怕死人，我怕活人。哎，老张回来没有？不知道。想他了吧？<笑>没正经的，想就对了，不想就不正常了。去，哎，二十七号，小圆他妈走了。一会儿他们家人就得上你这儿取东西来。什么时候的事儿啊？一个星期了。这才发现，哎，什么病啊？心脏病复发，摔一跟头就走了。家里没人，儿女啊都在外地工作。你说说这事儿。哎呀，那我得给他准备点好香。你说咱们这街坊邻居一场。哎，他身体一直挺好的呀，怎么突然的就？跟你说，关键是啊，身边没人，要有人，不至于的。美玉啊，我跟你说呀，这个咱们都这么大岁数了，你跟赵叔那事儿得抓紧，咱身边得有人呀。瞧你说的，我哎呦，我都替你着急。哎呦，赵叔您来了，哎呦哎呦，美玉，你们先聊聊啊，我先走了啊。哎哎哎，慢走慢走啊。哎哎你什么时候回来的呀？我是昨天下午回来的。你你怎么了？哦，我给你报了一个体检，咱们什么时候抽空体检去吧？没病没灾的，怎么想起体检来了？嗯，东院二十七号，小袁他妈走了。那什么病？心脏病突发。哦，岁数倒是不大。哎，这没什么啊，呃，谁都会走的，咱们将来也会走的啊。别说不吉利的话。你把生死看得那么淡的一个人，怎么今天突然介意起这事儿来、啊？反正不许你说。好长日子
子，好日子还没过呢，我还想多活呢。嗯、啊，对，咱们得多活，呃，好好活着。呃呃，咱们还准备去旅游呢，飞机啊 ，A 三八零， A380, 这么大，这么宽，上下铺，还有吗？没了，就这个，你都知道了。我都背下来了。知知<笑>耶、yeah, ，这个装之前一定要先把这个装上。嗯，你如果不装上这个，这个基本上搭不住。师傅，师傅，明白吗？师傅，师傅，哎，你看，你看，我新下一个软件，它可以根据人数，然后帮咱点餐，还可以根据咱个人口味，帮咱推荐招牌菜，咱去吃吧。十一点二十二，你就惦记吃了？哎，师傅，一会儿去吃呗。一会儿吃吃吃，把这会儿忙完。<笑>好嘞，你来试试。何老板，忙着呢。哎，你怎么过来了？过来看看你。来蹭饭的吧？我还需要蹭饭吗？我给你送饭来的。你给我带什么了？私房菜。你以后能别花那么多钱吗？你怎么老跟我提钱没劲？有这个钱，我可以买一百份卤煮。卤煮能吃吗？当然能吃了。那哪能买得到？多呢，别来我们家楼下。就哪儿的都可以，只要能吃就行。行，我记着，下次给你买啊。看来生意不错啊。我要靠的都是一些回头客呀，他家也没多久。口碑，口碑最重要。哎，对了 ，Peter， 我觉得你对我特别不仗义。我怎么了？你那么多高富帅的朋友 ，A J。Jerry 啊，什么沃特卡，他们有那么多辆车，你一个都没给我介绍过。哎，哎大姐，我有沃特卡这个朋友吗？有啊，就是上次一块儿喝沃特卡的。那是买口。你把他们介绍给我呀，我都开张那么久了。没问题啊，我要是介绍过来，你打几折？还要打折呀？废话。你都那么有钱了，还要打折呀？这个是一点点心理的安慰。那行了，第一次来九八折，第二次来九五折。九八折跟没打一样，打就不错了，别人我都不打。哎，罗老板，你够黑的呀！啊，我们师徒四人容易吗？啊，你出来一下。哦，你说我们师徒四人容易吗？啊，开个点。如果他的点火线圈还有点问题。刚洗的手，哎，你傻呀，都没接上，有问题。谢师傅，你喝水吗？不喝了。老曹，最近吴桐跟你联系了吗？这小子真不够义气，一个电话都不给我打。那杨也辞职了，你们三个一个一个辞职。现在在公司，我就剩光杆司令。哎，小聪这孩子呀，是有点命苦。历经九九八十一难，没娶到真经不说，反倒招了个妖精。蛇精，蛇，农夫与蛇，小聪说。甭管是什么吧，反正是妖精，都不是什么好鸟。哎，你说啊，我看着吴桐这孩子挺好的，老实、本分，说话是慢条斯理的。没想到，我也看他挺好的。可这人呢，总有看走眼的时候。嗯，当初我看上罗建军，那不是也一样吗？啊，他在外边有人，你还不告诉我？是他。不让我跟你说的呀，他还不让你追我呢。
你这半辈子闲着了吗？我，我不是，是为了照顾你吗？啊，那是我照顾你。啊，对对，你照顾我，互相照顾啊。俗话说，男怕入错行，女怕嫁错郎。你说小聪这一不留神，走错了。你说这是不是跟我有很大关系啊？我觉得主要责任还是在我啊。跟你有什么关系？这又扯到你名去了。没关系啊，没关系就好。哎，这小聪，我现在看他精神状态还挺好的，忙里忙外的。嗯哎，这我还有点安慰。那就好。哎，对了。等小聪回来呀、啊，你可千万别跟他提不同的事儿，听见没有？我是那么不懂事儿的人吗？告你别告诉他，就别提，就别提。嗯，不提不提不提，放心不提，只字不提啊。嗯小娜，你怎么还没下班呢？你不也没走呢吗？哦，我还有点工作。那个，林总，我有事想找您聊聊。聊什么？嗯，有点事情，我就是有点想不明白。是工作上有什么困难吗？嗯。那个工作上也有，还有一点私事儿，我我主要就是想请您吃个饭。那个江大啊、嗯，你对工作很有责任心，呃，也很上进，但是呢，有些关系是不能逾越的，你明白吗？嗯，那个林总，您您误会了，我我不是那意思，我我不是想涨工资，也不是想升职，我就想请您吃个饭。可能我说的不太明白吧。我的意思是，咱们俩不是一个世界的人。我对你没有感觉，我我真的不喜欢你，咱们俩不可能在一起的。是因为罗小聪吗？跟罗小聪没关系，跟任何人都没有关系。不喜欢就是不喜欢，跟任何人都没关系啊。那那林总，我我明白您的意思了。嗯，那您说，嗯，咱们是今天出去约会呢，还是改天？嗯。不过没关系，你要是太累的话，咱们改天也行。哎，不是江大夫，是我的那个表达能力有问题呢，还是你的理解能力有问题呢？我是我说的不够明白吗？还是你不明白？哎，我明白，我明白。那个，林总，我明白您的意思了。嗯，您不刚刚说跟别人都没有关系吗？那您的意思不就是，嗯，只有咱俩之间的事情吗？我觉得吧，其实您今天对我挺好的，态度也特别好，跟以往都不一样。我知道您的意思，您这不是暗示我呢吗？出去，马上下班，注意安全。明天见，再见。注意安全啊。嗯，那我先走了。林总。我会继续努力的。赵小聪，你到底当不当我伴娘啊？结过婚的人怎么能当伴娘呢？哎，你现在啊，跟单身也差不了太多，又差那么一张离婚证书嘛。说真的，礼服我都准备好了。吴通也来吗
。本来是要请他的，我是无所谓啊。你要真跟他那个什么了，我这辈子也不会见他。但陈阳说那是他哥们儿，我们俩为这事儿掰扯半天。但我昨天我听说他去泰国了，来不了了，刚好。他去泰国干嘛？不知道，没细问。哎，你到底当不当我伴娘啊？礼服好贵啊。我考虑考虑。考虑你个头啊！哦，是吴先生吗？哎，对对对，有您一份快递，请您签收一下。哎，好。谢谢啊。好，谢谢。哎哎。
，哪位？啊，你好，你好。啊，没有我，我都是画着玩呢。嗯，好啊。那那您把邮箱发给我，我给您发几张。给这车改了，嗯，然后有的朋友说这车可以更换 AMG 的套件，是吗？小付，哎，来，我开一下。好嘞。哪个缸？我现在是这个缸跟这个缸工作不正常。你可以换一个全车套件 AMG 的，嗯，锻造的活塞、锻造的连杆、曲轴缸盖，然后你可以外挂一个蓝板电脑，然后把电脑刷到三阶，你试试看。十年的车，这样应该算是一个比较好的方法吧。交给你办了。行，没问题。那罗叔，您看我那车去。行，我给你看看啊。来，来，来，来，怎么样？还可以之前没发现你这姐妹这么厉害呀。放心啊。你就别让赵叔给弄了、啊，赵叔，这对让人放手，这多不好看的，没样子，老这样，给你干活还不落好。有原因，有原因。那许杰的婚礼，办的场面挺大的吧？啊，是不是人挺多的呀？嗯，挺热闹哈。你这回，随了多少份子钱呢？没随多少。没随多少，那也是多少啊？五千。五千呐、啊。听见没有？啊，五千，真不少。哎呦，许杰跟我是好姐们儿，你说他这一场婚礼得收多少个五千呢？这十几年，我眼看着你就没少随份子钱啊。十几年，二、嗯、十几年，哼，我一直就没停过。那时候也就是三毛五毛，三毛五毛那也是钱呢。嗯、那时候工资还低呢。
，这不是随着涨吗？三毛五毛，三块五块，三百五百，你看，这就三千五千了。该咱们收份子钱的时候，没办，这不是亏大发了我？我谁看你说的，什么亏赚的？我觉得小两口过得好，比什么都强。这婚礼上见着梧桐了吗？见着了。说话了吗？说了。你捅我干嘛呀？这是我闺女，我是她妈，我怎么就不能问呢？能问能问问。他后来找你了吗？啊？我问你呢，他后来找你了吗？找没找啊？没有。你看看，自从你们俩分手以后啊。他一个电话都不打，面儿都不招，这比离婚还狠呢。小聪，我这回不劝你啊。你要是能过了这个坎儿，你得想好了，你就跟他过啊，把他看紧了。你要是过不了这个坎儿，你就趁早跟他有个了断。这事儿就是这样，这有一就有二，有二就有三。你是跟他是第二了吧？是不是二了？哎，松啊，呃，那个，你叫我赵叔也快呃三十年了，是吧？从这么高开始叫，大姑娘了。<笑>有什么事儿，你跟我和你妈说，啊，我们能帮你的就帮一把，帮不了的呢，你再自己去解决。这个梧桐呢，我看和现在年轻人比，还是一个本分老实的孩子，本质不错。我想你们俩是不是这中间有什么误会，或者说有什么这个这怎么说啊难言之隐啊？说开了啊？不是，就这是说不开也,也得。也得说清楚，俩人就是想办法。这就像你妈说的，是和呀，还是散？我觉得应该呢，咱们应该大度一点。我今天晚上全都要弄完吗？快，一会儿就完。你找叔问你话呢，说以后这种活你就别接了。这都几点了？几点了也得弄啊，人明天。就来取货，你要不要我帮你找个人吧？找什么人呢？你赵叔这闲着没事儿，他帮我弄就行了。我们家那祖宗，哎，啊，不是啊，你要认我这爹呢，就认，不认就算了，啊。怎么了？出事儿了？这这年头养孩子都是白眼狼。行行行行，生那气呢？甭跟他生气啊！你干嘛去、啊？我借个手。你要不要披件衣服？不要，没这么凉。你赵叔说的话呀，啊，你得好好听听。往心里去，听见没有